Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening, Good evening everyone. Good evening, everyone. Good evening. Good How evening, teacher. Good evening. Good evening. <laughs> great, great. Fine. Thanks. Nice. Thanks. Nice, nice. Today is the last day of this week. And, of course, the last day before vacations. Este es lo, el último día de esta semana, ¿verdad? Y antes de las vacaciones, vamos a tener una semana de vacaciones, ¿verdad? Eh, esta próxima semana no nos vamos a ver porque vamos a estar descansando bueno. de nuestras clases. Excelente. That's really nice. It's really nice. Yeah. Yeah, very nice. Disculpe, teacher. Eh, solo ver si me podían ayudar con una parte de la plataforma. Es mm -hmm. en el examen, es la cuarta, la cuarta parte. Del, del midterm, ya del examen. Creo que hay que ordenar. Final. Ajá. Ah, ok. Yes. Entonces, cuando terminemos la clase, eh, me manda mensaje para que lo hagamos después de la, de la hora de la, de la videoconferencia. Ok, teacher, gracias. Ok, muy bien. Ok, vamos a comenzar. Primero vamos a iniciar con la lista, ya que tenemos un ejercicio para hoy. En la tarde les enviaba lo que era la presentación donde aparecían las imágenes, ¿verdad? De diferentes tipos de personas. Um, yo tengo los números, ¿verdad? Tenemos 28 fotografías, yo tengo los números acá. Tengo igual la lista con sus nombres. Y recordarle, ¿verdad? Que el ejercicio es... Básicamente, ustedes van a ver la fotografía que les corresponde según el número que yo les dé, ¿verdad? No va a ser en orden, lo vamos a hacer de manera desordenada para no ir, ¿verdad? Con esa secuencia. You are going to use adjectives to describe the person that you have in the number. Van a utilizar los adjetivos para describir a la persona que les corresponda, ¿verdad? Según el número. Um, pueden utilizar adjectives about physical description, um, uh, personality, if you want to use them. Uh, you can use adjectives to describe the hair. You can use adjectives about characteristics. And you can use also um, adjectives about nationality. Pueden utilizar todo ese tipo de adjetivos que ya estuvimos viendo nosotros, ¿verdad? En las dos eh, conferencias pasadas. Y van a tomarse su tiempo. Aquí nadie los va a apurar porque es un ejercicio oral, ¿verdad? Pueden tomarse su tiempo viendo a la persona, dando todos los detalles que ustedes puedan, utilizando eh, lo que es los adjetivos. Now, we are going to start with the attendance list. Vamos a comenzar con la asistencia. Daniel Canizales. Present. Muy bien. Miguel Gil. Present. Ok. José Vela. I'm here, teacher. Ok. Carlos Cruz. Melissa Alfaro. Present, teacher. Carlos Arriza. Present, teacher. Orlando López. Present teacher. Armando Leiva. Present teacher. Verónica. Enaro Ramos. Present. Miguel Guardado. Maybelline oh, Jaimes. Present. Luis Cortés Present Rosemary Ramírez Mario Arevalo Present teacher Giselle Campos Present teacher Mónica Patriz 
Present teacher. Maribel Pineda. Present teacher. Marvel Pineda. Present teacher. Raquel Meléndez. Caterin Maldonado. Present. Uri Ventura. Present. Daniel Palacios. I am here. Stephanie Herrera. Present. Norberto Elías. Tatiana Hernández. Present teacher. And Natalia Sánchez. Present. Okay. Okay. We are going to start. Vamos a comenzar, ¿verdad? Con lo que es el ejercicio. Eh, obviamente, ¿verdad? No puedo ponerles la presentación con las fotografías porque acuérdense que con todo esto del proceso, ¿verdad? Eh, para evitar problemas a la hora de subir el video, ustedes por eso tienen la presentación ahí. Si alguno tiene problemas con la presentación, me avisa porque ya en la tarde eh, alguien me decía que no lo podía abrir y se lo tuve que enviar al correo y creo que sí lo pude abrir después. Eh, vamos a comenzar. Voy a comenzar de manera desordenada, no así como los tengo yo en la lista, sino que vamos a ir agarrando eh, de aquí y de allá para que todos tengan su oportunidad, ¿verdad? Vamos a comenzar con Armando Leiva. Hi, teacher. Hello. Mm -hmm. You are going to describe keep, uh, person number six. Person number, number six. Number Persona six. número seis. Uh, his hair beautiful. Um, okay. Strong black hair. Okay. Mm, is a uh, middle egg. Mm -hmm. mm. Is good looking. Oh, good looking. Nice. Mm -hmm. uh, is a uh, Pretty tall. Pretty tall. Good. Mm -hmm. Yes. Okay. Mm -hmm. Nice. Okay. Oh, okay. Raquel Beatriz. Okay. She's here. Nice. Okay. Next one. Let's see. Genaro Ramos. Hi, present. Hello. Person number 23. 23. 23. Okay. He's a... Uh, his his hairs made it eight uh, national Japan he is, is trying his blood hairs is pretty Ah, she's pretty. Pretty. Um, pretty tall. Ah, pretty tall. Nice. Okay. Nice, nice, nice. It, it is, it is good looking. Ah, she's good looking. Right. Mm -hmm. Okay. Thank you. The next one, Carlos Cruz. Mm -hmm. 
Carlos Cruz. Oh, he's not here, I guess. Let me see. Daniel Canizales. Hi, teacher. Hello. Hello, teacher. Person number 19. 19. 19. Nineteen teacher. ¿Dónde están, la, ¿Dónde están las imágenes esas? Ah, pero sorry, sorry, sí, ni que ver. Ok. ¿Es, ¿Es una niña? Yes, it's a little girl. Ok. Mm, uh, maybe I think she's friendly. Mm -hmm. mm, funny. Mm -hmm. mm, uh, Lucky. Mm -hmm. um, uh, I think is uh, uh, cute. Cute, right? Cute. Nationality, I think, is from Japan. Mm -hmm. From Japan, and is mm, I think it's short. Short. For the moment, it's short. Uh -huh. Yes, of course. Yes, he's a beautiful baby. Okay. Mm, and mm, he's loving, maybe. Yes, of course. Thank you, teacher. Let's see. Melissa Alfaro. Hi, teacher. Hello. We are going to describe person number two. Um, number two. Yes. Um, he is tall and is handsome mm -hmm. and he is friendly mm -hmm. and he is um, brown skin. Okay, nice, nice. Thank you. Okay. Let's see, Orlando Lopez. I'm here, teacher. Okay, person Please. number 25. 25. Okay, let me see. 25. Oh, really? <laughs> She's my yes. young mom. She's my young mom. <laughs> oh, my God. <laughs> <laughs> yeah. Uh, She's a beautiful girl. She is the queen of the uh, the kingdom. Uh, I forgot the I forgot the the England. Uh huh. <laughs> she she is um, maybe think is ninety five years old, and the hair is the color white. She is. Uh, short and she is very intelligent she is very funny and she is she she got the power in the english <laughs> of and, course she has the power <laughs> yeah and now in she is uh, uh la gran mom of the the family uh i did say uh uh, the family Windsor. Uh huh. Grandma, the family Windsor, and yeah. she she likes to watch um, soccer and any sport, and she's um, um, funny and and the 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 woman old 
in the England, I may be <laughs> so yes. Yes, nice. Great. A lot of information. That's good. Okay. Thank you. You will. Okay, next one. Monica Patrice. Monica? Yes, I did. <laughs> Hello. Person Hello. number 28. Okay. The last one. Es la, el, la última. El joven. Yes. A la última. El last one. He is, he is Korean. And he is handsome. And your head is brown. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Next one. Maribel Pineda. Maribel. Okay. Person number four. four. Number? Four. 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 No le veo, teacher. The number four is Sofía Vergara. You can look for her in the internet so you can make a um, mental image of her. Pueden buscarla. O sea, en este momento puede buscar una fotografía de ella para que pueda eh, hacerse la idea, ¿verdad? De la descripción. Hello, teacher. Oh my God, I'm so sorry. So, did you find her? Hello? Hello. Logró encontrar la fotografía? Okay. She, she is uh, uh, um, is elegant, uh, looking, looking um, a smile. Ah, she has a pretty smile. Smile. Um, she she has a uh, brown brown hair uh huh brown hair is elegant okay 
um, is nay um, uh, looking looking um, happy. Okay, she looks happy. Is um, um, oh, 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 vamos a ver. She looking. No, uh, she is tired. Tall. Oh. Oh, tall, right. Oh. Okay. Yeah. Nice. Thank you. Yeah. Thank you. Carlos Arisa. Yes, teacher. Hello. Hello. People, uh, I mean, person number 11. Okay. Yeah. Eleven. Uh, she is a beautiful woman. Uh, I think she is from uh, Egypt or Arabian people. She has uh, beautiful eyes. Mm -hmm. uh, and has a uh, A straight black hair. Okay. And she's medium height. Okay, nice. Um, she, uh, he, she's. Uh, Smart. Okay. La visito. And funny, funny woman. Okay, okay. Nice. Nice, nice. Thank you. Next one, Giselle Campos. I guess she's not here right now. Carlos Cruz. Hello. 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 14. Hello. Can you hear me? Si se escucha, teacher. Okay. I guess he's having some troubles. Creo que ya no lo veo. Oh my God. Okay, let's see. Marvel Pineda. <clears throat> Present. Hello. No. Hello, teacher. Creo que Hello. se me cortó la transmisión. Yes. Ahí Freddy. Okay. First is Carlos Cruz, then Marvel Vineda. Okay. 
Carlos Cruz, por Fourteen. Fourteen. She's Freddie Mercury. Yes. He's a man tall. Mm -hmm. His hair is short and um, black. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, he used mustache. Okay. Uh, he's a man in. Uh, he was dancing, dancing, uh, dancing the opera. Um, and a talent, and talent uh, actor. Okay. It's all. Okay, thank you. It's all. Ah, okay. Thank you, thank you. Now, Marvel. Diga. 26. 26. 26. La niña es. It's a girl. 26, 26. Mira. Ah, okay. 26. 26. Ay, me salí. <laughs> Veintiséis. Mm. Okay. Uh, she is in, in a strange eyes. Okay. Uh, Mm. Not to leader, uh, not to, not to happen. The nationality is Japanese. Mm, Japanese is <clears throat> uh, happy. Okay. Uh, mm. No le veo mucho más. <laughs> Okay, okay, nice. Thank you. Raquel Melendez. Raquel. Okay, Catherine Maldonado. Present. Okay, Catherine, 27. Right. Yeah. 27. Um, she is. Ah, your hair is very cold. Okay. My smile is pretty. Your eyes brown. Mm, your skin is white. Uh huh. Your lips. Um, color pink. No sé qué color tenía. Okay. Um, your teacher is green. Ajá, uh -huh, the t-shirt is green. She is 
she is a uh, cool. Okay, she's cool, cool. Stay, her style. Okay, she has a cool style. Nice. 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 <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> That's okay. That's okay. Thank you. Next one. Uri Ventura. Hola. Uri. Yes, Hello. Yes. Number seven. Hello. Seven. Seven. Okay. He's a uh, Japanese, I guess. He's a uh, mm, short black hair. Have a. She has a beautiful smile. She wears a black t-shirt. Okay. Have a. House, uh, beautiful eyes. Okay, okay, he has beautiful eyes. Mm -hmm. yeah. That's all. all? Mm -hmm. Okay, thank you. You're welcome. Okay, next one, Daniel Palacios. I am here, ready. Okay, number 10. Okay. He shear black away. Okay. No, he. He? He shear black away. Um, uh, higher black um, fay white uh huh is white um, um young here yeah. young okay um uh, me um uh, um, algo bar <laughs> bar um, um high uh, small oh small mm -hmm. okay um, uh, only. So? Okay, thank yeah. you. Thank you, thank you. Stephanie Herrera. Stephanie? No, okay. Norberto Elías. No, okay. Tatiana Hernández. Hello. Hello. 22. 22. Diapositiva 31, ¿verdad? Let me see. En la fotografía 22. Yes. Ok. Yes. Eh, he's a foreman. Ok. Maybe a Peruvian. Ok. Eh, eh, 
is medium height. Mm -hmm. um, his hair is black. Okay. His skin is dark. Okay. Um, maybe it's a um, I don't know. A strong, a strong man, a strong man. A uh, strong. Um, I don't know, teacher. Okay, that's nice. Thank you. Okay, next one, Natalia Sanchez. Good evening. Good evening. Eighteen. Eighteen. Mm. It's a little boy. Eight. Es el dieciocho. Ah, dieciocho. Mm -hmm. Ah, es un boy. It's a little boy, yes. Mm -hmm. uh, he has a personally happy, um, cheerful. She's a uh, smile. She's a uh, beautiful. Finish. Okay, nice. Nice, thank you. Next one, Miguel Hill. Teacher. Hello, number three, number three, number three. Okay, I think he's, uh, he's a tall man. Mm -hmm. He's a short, short uh, brown hair. Okay. And I think she's rich. Okay. She looks elegant and I think he's smart. Oh, nice, nice. Nice, thank you. Next one, Jose Bella. I'm here, teacher. Hello, number nine. Number nine. Let me see. Number nine. Okay. Uh, this is uh, a young man. Mm -hmm. uh, this is a, a artist. Mm -hmm. uh, possibly a uh, great artist. Uh, he has a uh, black hair. Okay. Uh, mm, probably he, he is uh, tall. Maybe. Uh, uh, do he uh, he's a uh, He's he he have a uh, uh, yellow skin. Uh huh. Uh, let me see. Uh, uh, nationality uh, Asian. Mm -hmm. Um. Uh, he. 
he have a uh, is uh, a strain. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Okay. Thank you. Hey. Okay. <laughs> okay. Next one, Mario Arevalo. Present teacher. <laughs> Hello, number 21. 22. 21, 21. 21. Yes. A ver si puedo. It's a woman. Yes. She is a person uh, serious. Mm -hmm. uh, to be intelligent. Mm -hmm. She is uh, black. Mm -hmm. uh, Mm, no sé qué más decir de ella. <laughs> okay, nice. That's okay. Thank you. Next one, Luis Cortés. Yes. Number 24. Okay. Um He is black. Okay. He, he has a barb. Mm. Uh, uh, he he teeth are white. Okay. He has dressed a uh, sweet. No sir, sweet. Uh huh. He's wearing a sweet. Um. He he is. Uh, no, no, sorry. He eyes are black. Uh -huh. He hair is black. <laughs> all <Hey>. black. <laughs> okay, all black. <laughs> nice. <laughs> Thank you. Okay. Next one, Maybelline Hi, Miss. Hi, teacher. I'm here. Hello. Number five. Okay. Okay, I think your nationality is Asian. Mm -hmm. um, he is handsome. Mm -hmm. I think he is tall and mm -hmm. yes. smart and happy. Mm -hmm. um, He have a uh, black hair, and that's it. Okay. Thank you. Next one, is Stephanie Herrera. Oh, okay. I think she's not here. Okay. That's the end of the exercise. How do you feel or how did you feel with the exercise? ¿Cómo se sintieron con el ejercicio? Ah. It was difficult. A little, a little difficult, yes. A little difficult. difficult. The expressions. It's difficult because of the words or because of the image that we create about people. Yeah. Es difícil por las palabras que vamos a utilizar o por la imagen que nos It's, creamos de las personas. Yeah. Por la imagen, porque tal vez no nos conocíamos. Ajá. Pero tratamos de, de, de buscarle una cualidad. Exacto. Yes. Nos esforzamos por buscar y practicar. Yes, of course. El punto del ejercicio es primero, ¿verdad? Practicar los adjetivos que ya hemos estado viendo, pero también es ver 
las características, así como decíamos, ¿verdad? Buscar algo que nos pueda dar una pauta para ver alguna característica física, algo que nosotros podamos percibir a través del rostro. In this case, it's something really difficult because they are, in some cases, they are artists and they create an image that they are selling to the people. Ellos son artistas, muchos de ellos son artistas y están vendiendo una imagen, ¿verdad? Que le proyectan a las personas. Que en muchos de los casos no siempre se van a ver de esa manera como se ven en las fotografías. Like a, a big smile, that like they are really friendly. Oh, ajá. Yeah. Oh, uh -huh. They, I like, um, they are selling something. Ellos están vendiendo algo y no siempre se van a proyectar de esa manera. But it's incredible that you can say a lot of things about people. Es bastante bueno y es muy increíble, ¿verdad? Que con solo una fotografía nosotros podamos utilizar tantas palabras, ¿verdad? And adjectives are really interesting words because it helps us to give more information about the people. Y los adjetivos nos ayudan a nosotros a describir a esa persona, ¿verdad? Y nos dan la pauta para dar más información sobre ellos. No solo es, ah, es una persona alta y esto y esto, sino que nos da como una variedad de cosas que podemos decir. Ah, tiene una sonrisa brillante, unos ojos bonitos, una nariz respingada y muchas otras palabras que podemos utilizar. That's really good. Now, let's see. We are going to watch a video that is in the platform about, let me see, I don't know, it's missing. Let me change this. <clears throat> okay. Let's hear the audio and watch the conversation. When you learn how to describe, ask and answer questions about appearance. Let's go over the audio program. Notice the questions they use to ask for the information needed. Describing people. General appearance. What does she look like? She's tall with red hair. She's gorgeous. Does he wear glasses? Yes, and he has a beard. Age. How old is she? She's about 32. She's in her 30s. How old is he? He's in his 20s. Height. How tall is she? She's 1 meter 88. She's 6 feet 2. How tall is he? He's quite short. Hair. How long is her hair? It's medium length. What color is his hair? It's dark brown. It's light brown. He has brown hair. When you want to know how someone is physically, we use what look like. For age-related questions, we use how old. For height, we use how tall. The rest of the question will depend on who you're talking about. I think something wrong is something wrong with the video. I think it's dark brown. I don't know if it is just me or something else, but I I can see um, the questions when she is talking. Entonces decía en el video que teníamos las preguntas para eh, la edad, how old, para el height o la estatura, how tall, y para el, el largo del cabello, how long. Entonces, estamos viendo preguntas que se pueden hacer para conocer más sobre otras personas. Entonces, hablando de preguntas, nos, voy a mostrarles unos ejemplos de preguntas que podemos utilizar para eh, conocer más información sobre los demás. And let's see the questions. I have some questions here. We, are, we have here questions about appearance. 
Son preguntas que se le pueden hacer a la misma persona con la que hablamos para conocer más sobre sus gustos, ¿verdad? Number one, what is the first thing you notice about a person? Esta es una pregunta bastante común y creo que también es bastante importante. ¿Qué es la primera cosa que nosotros vemos eh, acerca de otra persona cuando la conocemos? What is the first thing you notice about a person? Um, a lot of people can say the hair, the eyes, um, the style, or the way they are talking. Uh, para esa pregunta, ¿verdad? Que es lo primero que nosotros vemos sobre otras personas. Muchos pueden decir que eh, ven cosas físicas, ¿verdad? Como el cabello, los ojos, eh, la forma en la que se visten. Otros pueden decir que la manera en la que hablan o cómo se comporta. Number two. What does the clothes someone wears say about the person? ¿Qué dice la, la, la ropa, verdad? El estilo que utilizan eh, la, las demás personas. ¿Qué dice eso de ellos, verdad? Según la ropa que están utilizando. Number three. Is there a part of your appearance that you are very proud of? ¿Hay alguna parte de tu apariencia de la que estás muy orgulloso? Y nos pone como ejemplos. Eyes. Fashion sense en hair, podemos decir, partes específicas de nosotros que estamos orgullosos de ellos. Pueden ser los ojos, puede ser eh, la manera en la que nos vestimos, puede ser el cabello o alguna otra cosa. What is the most interesting haircut you have seen? ¿Cuál es el corte de cabello más interesante que han visto? Acuérdense que ahora um, tenemos una gran variedad eh, de estilos, ¿verdad? Next one. Have you ever gone through the entire day without noticing something was wrong with your appearance? ¿Alguna vez han andado eh, un día completo sin darse cuenta de que algo estaba mal con su apariencia? Y nos pone ahí dos ejemplos. Missing button, que nos faltaba un botón de abotonarnos uno de los botones o que se nos cayó un botón. Food in your ear, que tenemos comida en los dientes, que ha de ser algo bastante... Eh, Difícil, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no se atreve a decirlo. Solo lo miran y se quedan, le digo, no le digo, pero eso que tiene ahí me molesta, pero a veces no lo dicen. Next one. What kinds of things do you do to improve or maintain your appearance? ¿Qué tipo de cosas hacen para mejorar eh, o mantener su apariencia? Next one. Are there any fashion trends in the past you follow but think are silly looks now? ¿Hay algún, um, una forma específica de vestir de antes que lo, lo siguieron, lo utilizaban, pero que ahora se ve como algo gracioso? Han pasado muchos eh, estilos, ¿verdad? En la moda, que antes las personas decían, ah, me encanta cómo se ve, pero ahora dicen, yo cómo hice para utilizar ese tipo de colores o esa ropa o ese, o ese estilo. Entonces, a veces nos parecen graciosos en, en esta época. Next one. How long does it take you to get ready in the morning? Esa es una pregunta bastante difícil, ¿verdad? ¿Cuánto les toma arreglarse por las mañanas? Hay unos que dicen, ah, cinco minutos. Otros que dicen media hora. Otros que dicen una hora. Es dependiendo, ¿verdad? De todo lo que hacemos, todo el proceso que llevamos en la manera en la que nos arreglamos o nos vestimos. Next, we have, have you ever been intimidated by someone's appearance? ¿Alguna vez han sido o se han sentido intimidados por la forma en la que alguien luce o, o se viste? Next one, do people in your country talk a lot about other people's appearance? En nuestro país, ¿las personas hablan mucho de la apariencia de otros? Eh, la verdad es que sí. Eh, esa es una, una, una um, respuesta positiva. Next, it is rude to tell the person that they need to improve their appearance. Es eh, grosero decirle a otra persona qué es lo que necesita mejorar en su apariencia física. Depende. Y, y yo pienso que en esta pregunta es depends on the son of the boys, así como hablábamos en temas anteriores. Pienso que es por el tono de la voz. Ya hablábamos, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de voces que nosotros utilizamos y tipos de tonos. 
si lo decimos en un tono bastante alto, puede sonar eh, rudo, ¿verdad? Pero si utilizamos un tono bastante suave, un tono que va eh, en degradación, ¿verdad? Que va bajando, puede ser que ayude a esa persona a mejorar, ¿verdad? A decir, ah, sí le interesa mi apariencia. Now, when we are talking about appearance, there are a lot of things that we can say. There are a lot of questions that we can make. What is the color of her hair? What is um, the fashion that she use? How does she look? Do you like her dress? Do you like her hair? Do you like its uh, clothes? Hay un montón de preguntas que podemos utilizar cuando hablamos de apariencia, cuando hablamos de eh, cómo se ve una persona haciendo descripciones físicas. Pero los adjetivos nos ayudan mucho, ¿verdad? Tanto en español como en inglés nos ayudan mucho a describir a las personas y no quedarnos solo con ciertas palabras. Ah, she's beautiful. But now, what else? We can add a lot of things about the, the people. We can say a lot of good things. Uh, it is really important that we um, say good things to people because we don't know what is happening in their lives. Questions, preguntas, dudas, something that they want to say about the topic or something else. Algo que quieran decir. Alguna pregunta, alguna duda. Everything is okay. For me, it's okay, teacher. Yes, it's okay. It's okay. Oh, okay. It's okay. Nice. It's all okay, teacher. Um, If you need help, please send me a message. Y les voy a ayudar con la plataforma. Si necesitan ayuda con la plataforma, escríbame y les voy a ayudar, ¿verdad? Ya había una persona que eh, me había dicho que necesitaba ayuda, así que me escribe para que trabajemos en la plataforma, en los ejercicios que tiene problemas. And I think it's all for today. Es todo por hoy. Hoy es el último día de esta semana. Um, I'm hoping that you have a great vacation. I know that is just a week. Sí. Or some sí, of sí. you maybe don't have Teacher, ¿y la próxima semana cómo quedamos? En la próxima semana de vacación. Esa semana no vamos a tener clases y regresamos hasta la próxima. Hasta el lunes 9. Yes. Si hay algún cambio, se les va a ir eh, avisando a ustedes, pero por el momento... That's the date. Así que, feliz eh, vacaciones, ¿verdad? Happy vacations. Let's see Thank you. the next You're week. welcome. Bye-bye. Bye, bye. bye, teacher. You. Bye, 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 teacher. Bye, bye, teacher. Bye, bye, teacher. Bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.